എല്ലാ എസ് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പാഠങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ് അതിൽ രണ്ടും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ പാഠമാകാണ് നോമൽ ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഐസോമർസം ഈ പാഠത്തിൽ ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാമെന്നും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഐസോമറിസ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ പേരിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്താണ് കാർബണിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ളൊരു പഠനമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ കാർബൺ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ നമുക്ക് പോകാം കാർബൺ ആറാമത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറായ എലമെൻ്റ് ആണ് അതിന് മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ കാർബൺ ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് പി ബ്ലോക്കിൽ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായ ബോറോൺ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞ് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായ കാർബൺ ഫാമിലിയിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറാണ് കാർബൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇനി ഈ കാർബൺ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ കളയണം അല്ലെ ലോസ് ചെയ്യണം ലോസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗെയിൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ അയണിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഹൈ എനർജി നീഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാര്യം നടക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും നടക്കുന്നുണ്ടോ ചില കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടുകളാണ് മിക്ക കേസുകളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോണും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു കരുതിക്കോ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നാല് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനുള്ളതും അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ പിന്നെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇതും അങ്ങനെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയോ അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റ് ഫില്ലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് കാർബൺ മിക്ക കേസിലും സേവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കാർബണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാം അത് കാറ്റിനേഷൻ ആണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കൂ അത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ആറ്റസ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കാറ്റിനേഷൻ ഇപ്പോൾ കാർബൺ എടുക്കുക ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനായി ബോണ്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ടു മോളിക്കുള്ളായി ഓക്സിജൻ മറ്റൊരു ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒ ടു മോളിക്കുള്ളായി ഇനി നൈട്രജൻ നോക്കൂ നൈട്രജന് എൻ ടു എൻ എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടായി എൻ ടു ഫോം ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും എന്നിന് പോകാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല നാല് എണ്ണോ അഞ്ച് എണ്ണോ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ കാർബണിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാർബണിനെ എന്ത് ചെയ്യാം കാർബണിന് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാണ് കാർബൺ മറ്റൊരു കാർബണായി ബോണ്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ബോണ്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അത് കാർബണിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൻ്റെ നാല് ബാലൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഫില്ലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആകുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നാല് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എത്ര കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടും ഇതിനെ അങ്
ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം സാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണിത് ഓക്കെ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് സിംഗിൾ ആയാലും കുഴപ്പ സോറി അത് ഡബിൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ട്രിപ്പിൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡും മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ആയിരിക്കും ഇനി ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നു കാർബൺ കാർബണിന്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ആൽക്കെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി കാർബൺ കാർബണിന്റെ ഇടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആൽക്കൈൻ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ആൽക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ആൽക്കൈൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൽക്കൈൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ആൽക്കൈൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കീൻ ആയാലും ആൽക്കൈൻ ആയാലും ആൽക്കൈൻ ആയാലും ഏതാണ് ഇതൊരു സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സീരീസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് ഈ ആൽക്കൈൻ്റെ തന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു സീരീസ് ഈ സീരീസിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് കാർബൺ 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 മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സീരീസ് തന്നെ നാല് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു നാല് ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രോജൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മീതയിൽ കുറിപ്പ് ആവാം എന്തോ ആവാം പക്ഷേ ഈ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ സീരീസിനകത്ത് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണിത് നാല് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സീരീസിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സി രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇനി നാല് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കാർബണിന് പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഒന്നാമത്തെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് സി ടു എച്ച് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസിലെ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമുല സി ടു എച്ച് സിക്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളതിൻ്റെ ഫോർമുല സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് നാല് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ നോക്കൂ ഒരു ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കാർ ഈ കോമ്പൗണ്ടും ഈ കോമ്പൗണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഡിഫറൻസും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഡിഫറൻസും എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു ഓക്കെ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെ നോക്കാം ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ കാർബൺ നോക്കൂ ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഓക്കെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ നോക്കൂ പത്ത് മൈനസ് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ സി ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി ഒരേ സീരീസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു കോമൺ ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഈ എല്ലാ ആൽക്കൈൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനും ജനറലായിട്ട് ഞാനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു നോക്കി നോക്കൂ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്നാമത്തതിൽ സി എൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു എൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു എനിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആ സിക്സ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്
അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കില്ല നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനും ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഈ ഫോർമുല ഇസ് ഡിഫർ ബൈ ഡിഫർ ബൈ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനെയും മോളിപ്പ ഫോമില സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അതേപോലെ സ്മോൾ ഗ്രഡേഷൻ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ നാല് പോയിൻസും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ഈ ആൽക്കെയിൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആൽക്കെയിൻ സീരീസിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആൽക്കെയിനെ നോക്കാം ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ കാർബൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് ബാലൻസി രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എന്താണ് സി ടു എച്ച് ഫോർ രണ്ട് കാർബണും ഉണ്ട് ഓരോ കാർബണിൻ്റെ അടുത്തും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫോർ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കാർബൺ കാർബൻ്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു കോ ഒരു കാർബൺ കൂടി ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വേണം അപ്പോൾ കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഫോർ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ നാല് വേണം കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ബോണ്ട് ഇട്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്കുലർ ഫോമുല സി ടു എച്ച് ഫോർ രണ്ടാമത്തത് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് മൂന്നാമത്തത് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കാർബൺ നമ്പർ എൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ ടു എൻ ആണ് ഇത് ടു ടു ഇൻ ടു ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഇൻ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫോർ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ടു എൻ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് നേരത്തെ ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കെയിൻ സീരീസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടായി ഈ ജനറൽ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് സി ടു ഇത് രണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് സി ടു എച്ച് ഫോർ സി ടു എച്ച് ഫോർ സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു സി എച്ച് ടു ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇനി ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കാം ഈ കാർബണും ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും കാർബൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ് മൈനസ് സോറി എട്ട് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത സമയത്തും രണ്ട് സെറ്റിലും സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല കിട്ടി എല്ലാ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടൊരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആവുകയും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആൽക്കെയിൻ സിസ്റ്റവും നമുക്കൊരു സീരീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആൽക്കെയിനും ഒരു സീരീസ് ആണ് ആൽക്കീനും ഒരു സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൽക്കൈനെ നോക്കാം ആൽക്കൈൻ ഓക്കെ കാർബൺ്റെ ഇടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബാക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇപ്പം ഇനി വേറെ ഗ്രൂപ്പൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് കാർബൺ വെച്ച് ആദ്യം ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സി ടു എച്ച് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ കൊടുത്തതിന് വേറെ ആരൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ 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 ഇവിടെ ഒരു ഹൈ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോമ്പൗണ്ട് സെല് ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാം സീയുടെ വാല്യൂ എൻ ആണെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ ടു എൻ ആണല്ലേ സോറി ഇവിടെ ഇവിടെ ടു ആവുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ടു എൻ മൈനസ് ടു അത് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിളാണ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിളാണോ നോക്കാം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആൽക്കൈൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സി എച്ച് സി ടു എച്ച് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തത് സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് സി ഫോർ എച്ച് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കാം ഈ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് കാർബണിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വ്യത്യാസം രണ്ട് സോറി ഹൈഡ്രജൻ്റെ വ്യത്യാസം നാല് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇനി ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായി ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വ്യത്യാസം ആറ് മൈനസ് നാല് രണ്ട് സി എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കെന്ന് മനസ്സിലായി ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് സെറ്റിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ ഫോർമുല തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സി എച്ച് ടു ആണ് അതും മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവയെല്ലാം സെയിം ആണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രേഡേഷനും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് സീരീസ് പഠിച്ചല്ലേ ആരായിരുന്നു ആൽക്കൈൻസ് 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 ഇവയ്ക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് ജനറൽ ഫോർമുല പിന്നെ ഓരോ സീരീസിൻ്റെ അകത്തുള്ളയും അടുത്തടുത്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി എച്ച് ടു ആണ് ഡിഫർ ബൈ എ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ദ ഹാവ് സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് സ്മോൾ ഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സീരീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമലോഗസ് സീരീസ് എന്താണ് ഹോമലോഗസ് ഹോമലോഗസ് സീരീസ് ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തടുത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള മോളിക്കുലർ ഫോമുലയിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ടു ആയിരിക്കണം സെയിം സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരണം അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീരീസിനെ നമ്മൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സുകളുള്ള സീരീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമലോഗ് സീരീസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നെയ്മിങ് ആണ് നെയ്മിങ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ആൽക്കൈനിൻ്റെ നെയ്മിങ് പഠിക്കണം ആൽക്കൈനിൻ്റെ നെയ്മിങ് പഠിക്കണം ആൽക്കൈനിൻ്റെ നെയ്മിങ് പഠിക്കണം അത് നമുക്ക് ആൽക്കൈൻസ് എടുക്കാം ആൽക്കൈൻസ് ആൽക്കൈൻ്റെ നെയ്മിങ് പഠിക്കാൻ ആ നമുക്കൊരു സിമ്പിളസ്റ്റ് ആൽക്കൈൻ മോളിക്യൂൾ എടുക്കാം ഒരു കാർബണുള്ള ആൽക്കൈൻ മോളിക്യൂൾ ഒരു കാർബണുള്ള ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് ബാലൻസിയും ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിളസ്റ്റ് ആൽക്കൈൻ മോളിക്യൂൾ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കാർബണുള്ള ആൽക്കൈൻ എടുക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് കാർബണുള്ള ആൽക്കൈൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ ആയിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ആണ് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ട് മാറും അപ്പോൾ വേർഡ് റൂട്ട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്താണ് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ എത്താണ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രപ്പ് നാലാ കാർബൺ ആ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മോളിക്കൂള് തന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു കാർബണാറ്റം ആണുള്ളത് ഒരു കാർബണാറ്റം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം മെത്ത് മെത്ത് എഴുതിയല്ലോ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ കാർബണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബോണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു കാർബണിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒരു ലിങ്കിങ് ബോണ്ട് ഇല്ല മറ്റൊരു കാർബണായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് സിമ്പിൾ ആൽക്കൈൻ കൂടിയാണ് ആൽക്കൈൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൽക്കൈനിൻ്റെ അവസാനത്തെ എയിൻ വേണം നമ്മൾ ഈ വേർഡ് റൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ മീതേൻ ഇനി അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ട് എത്താണ് എത്തെഴുതി ഇനി ഈ കാർബണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് സിംഗിൾ ആണ് ഇതൊരു ആൽക്കൈൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ ആകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഈ എ എന്നി ഇവിടെ കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇത്തേൻ സോറി ഇത്തേ നമ്മൾ ഇതേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാർബണുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു മൂന്ന് കാർബണിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊപ്പ് ഇനി ഇതൊരു ആൽക്കൈൻ സിസ്റ്റം ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആൽക്കൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ എയിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തി പ്രൊപ്പ് എയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആൽക്കൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാഞ്ചിങ് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഒരു പുത്തനുള്ള മരത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊമ്പുകൾ വരും ശിഖരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമ്മുടെ കാർബൺ മരം ഓക്കെ ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂളിൻ്റെ മരമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബണാറ്റം നാല് കാർബണാറ്റം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ മരത്തിലുള്ള കാർബണാറ്റമാണ് നോക്കേണ്ടത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ആൽക്കൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടെയിൻ ഇനി നമ്മൾ കൊമ്പിനെ പറയണം കൊമ്പ് എന്താണ് ഒരു മീതേ മീതായിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സി എച്ച് ഫോർ ആണ് മീതേൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ പോയി സി എച്ച് ത്രീ ആകുമ്പോൾ അത് മീതായിൽ എന്ന് പറയും അത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഈ ചെയിനിന് അത് നമ്പർ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്പർ നാലാണ് വരുന്നത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രണ്ട് എന്നാണ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്പറാണ് ചെറുത് അല്ലേ മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണല്ലോ രണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പർ വേണം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ടു ഓക്കെ ടു പൊസിഷനിൽ ആരാണുള്ളത് മീതായി ടു മീതായി ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലെയിൻ ആടുതലുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് മരം ഇവിടെ നോക്കി മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നാല് കാർബൺ ആറ്റം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്യൂട്ട് എഴുതി ഇത് ഒരു ആൽക്കൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ എയിന് എഴുതി ഇനി ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കണം ബ്രാഞ്ചസ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പൊസിഷനിൽ തിരിച്ചു വരും എങ്ങനെയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോഴും രണ്ടും മൂന്നും അപ്പോൾ ടു ത്രീ പൊസിഷനിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മീതായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൈ മീതായിൽ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ടു ത്രീ ഡൈ മീതായിൽ ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലായോ ഇത് നമുക്ക് ബ്യൂട്ടൈ ബ്യൂട്ടൈ സോറി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മീതായിൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ട സി എച്ച് ടു ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് സി ടു എച്ച്
Alkene. Alkene is the carbon carbon the double bond the system. Alkene is the simplest alkene. C double bond C. Okay. The hydrogen. This is the simplest alkene molecule. In the double bond, the carbon is low. CH4 is carbon. Alkene is the carbon. Alkene is the possible. That is the simplest alkene. This is the carbon. Then we have the word root. The word root is the word root. This is the alkene. We have the alkene. This is the alkene. This is the alkene. This is the alkene. This is Ini ada kamu ni dekat. C double bond C, C. Nale carbon ni la alkin ane. Okay. Ibu dia double bond ni dek. Ada nama ni dek. Ia nama. Ia ni agak terlalu number of carbon atom sekarang nama. Unnu, rende, mune, nale. Ba butte ane. Butte. Pinnya itu alkin ayat orang dah awasan tu ini ni cakap na beauty, macam layo, okay. Ini nama ke? Ini double bond ini position mar beri orang ni, ada ni 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 influence ini nak apa? Ini compound ni ada kan ya ni? Ini double bond ni ni beri tu mai cuci kalau ya ni, ada pakai ni beri hydrogen kor tu. Pakai ram, ni 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 beri kor kan? Okay, apabila ni ni orang korak na. Ini carbon ni nali valensi ayo, ini carbon ni nali valensi. Apa itu? Ini, ini perih beauty, nama kita beri apa tu? Ia, ini adalah beauty na air nenggil. Alat agak terlalu double bond. Orang nama tu carbon lah ikanam. Orang nama tu carbon lah, mana mula position beri Ia. Yang dua mata carbon lah ni pun double bond lah tu. Ini double bond yang dua mata position na air tu. Orang tu terceh air, nama mula itu beri apa? Ini position beri apa? Ini, ini double bond ini position mari. Nama mula beri apa? Ini second carbon na mele ini. Apa yang dia nama? Nama mula ini number carbon na itu beri apa? Adalah mana kita mungkin change dengan tulah carbon number yang unna, dua, muna, empat. Okay, terus cuba dengan ini dah. Unna, dua, muna, empat. Anggota itu boleh membawa dua mata carbon lain double bond lada. Ingat itu boleh membawa dua mata carbon lain double bond lada. Angin yang membawa kita ini adalah butyl. Adalah di, pina two position of double bond. Adalah kain itu E. Okay, anggota itu boleh membawa dua kap. CH three CH2, CH double bond, CH, CH3. This is a molecule. This is a double bond. This is a double bond. This is a double bond. This is a carbon. 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 Okay? Then, we have two numbers. If you go to the carbon, you will have two carbon. We will have a double bond. That's why we have to take the lowest number. That's why we have to take the number of carbon atoms. Then, we have to take the number of carbon atoms. Then, we have to take the number of double bond. Then, we have to take the number of two. Okay? Then, E. The alkene is E. Okay? Now, we have to take the number of number. Ini nama kita alkain dan ini nama kita alkain. Alkain itu berapa nama? Carbon yang ada di dalam triple bond itu berapa sistem? Nama kita alkain sistem itu berapa? Abu itu smallest, simplest alkain itu berapa? Ini adalah. Alai. Abu ini nombor yang mana sih? Nama yang mana pairan nama kita? Itu simplest alkain yang mana? Abu dua carbon yang mana? Dua carbon itu berapa? Dua carbon itu berapa? Satu. Abu kita satu ada di. Pinnya, kita itu putih itu nam. Alkin nama kita, kita ini nerdi. Alkin nama kita ini nerdi. Alkin nama kita, awal sahaja kita bayi ini baru nama kita putih cerkan. Itaim, okay? Ini mana ya dah? Ini ada tu kompor nama C triple bond C, single bond C itu. Okay, segi dekat. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. Ini ada kompon ni kat ter. Ebi ni ane triple bond lalu, orang nama tak carbon lalu. Apa nama la? Position specify je yang dah. Bini ni nak ada ni ane, etra carbon ni ada under. Orangnya, dua, tiga, empat, lima carbon ni ada ane. Apo ini ane word root but. But. Position specify je yang dah. Orang nama tak carbon ni ane. Ni ada gaya ni ane dah ni dah ni tu. Awas santai bayi ni. But time. Okay. Ini triple bond. 
ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ അല്ലാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അതായത് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ ഇതിനെ വേണം നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് എന്തായാലും ആൽക്കൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് നോക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ട് ചെയ്യണം പെൻഡ് ഓക്കെ ഇനി എവിടെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ രണ്ടെടുക്കണം രണ്ടാണല്ലോ ചെറിയ നമ്പർ അല്ലേ പെൻഡ് ടു ഐൻ ഈ വൈൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റോ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ആ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തത് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹാലജൻ പഠിക്കണം ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് നാലാമതായിട്ട് അൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ആറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ വരുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ജനറൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കഹോൾ ഓക്കെ ഇനി കാർബോക്സിൽ ക്യാസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളിതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ അടുത്തായിട്ട് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഹാലജിൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഫ്ലോറിൻ വരാം ക്ലോറിൻ വരാം ബ്രോമിൻ വരാം അയോഡിൻ വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് അടുത്തായിട്ട് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർ ഒ ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ആറും ഈ ആർ ഡാഷും സെയിം ആവാം ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം രണ്ടും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഓക്സിജൻ കയർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഈദർ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോക്സിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൈഡ്രോക്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നെയിം ചെയ്ത സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് നോക്കണം രണ്ട് കാർബണാറ്റം ആണല്ലേ എത്ത് ഇതൊരു ആൽക്കെയിൻ സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് കാർബണിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ എത്താൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി എത്തേൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവസാനമായിട്ട് ഈ ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഓൾ എന്ന് വേണം ചേർക്കാൻ എത്തനോൾ മനസ്സിലായോ ഇനി വേറെ കോമ്പോൾ എടുക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പാൻ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ പ്രൊപ്പൈൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഓച്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ മാറ്റി പ്രൊപ്പനോൾ എന്നാക്കി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓച്ച് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഓച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഓച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാർബണിൻ്റെയും പ്രൊ പെയിൻ്റെ പ്രൊപ്പെയിൻ എഴുതി ഞാൻ പിന്നെ ഓച്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാറ്റി പ്രൊപ്പാനായി ഇനി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയണം എവിടെയാണ് ഓച്ച്
propane. Propane is alkane system. This is alkane and a single bond. We have propane. This is the functional group. Functional group is COOH. OOH is the acid. Then we have oic acid. Propane oic acid. This is CH3COOH. CH3CH2CH2COH. Carbon goody. As a meta, nalip carbon iodide. Apo butane ana. Butane de e martiniana. Butanoic acid in the Okay. In a e possum. In a e functional group. Middle level in the condition of CH3CHCOH. CH2, CH3. In an angle number, I am under and moon and island. Three children go under and moon and island. Upper lowest number two on a two and a decamated. Adam and the other in the word root is on a butte two oic acid. Sorry, butane two oic acid. At the functional group, halogen vernana. Halo groups. Okay, so we hydrocarbon chain at CH3, CH2, I. I did not choose either. Apo I did not know the word root of anoka. Word root of endocarbon umbu and dana et. Vida alkane and ethan Okay? Sorry. Alkane and another idane in them. In a one halogen iron, no crumb iodine. Upon the cano adam, iodine is an iodine. Okay, iodine the martyr, iodo in the halogen group of women represented. Okay, iodo idane. In a yane halogen deposition martyrana, CH3, CH, 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 two, CH3. If you add in a vacuum, add in a Brahmin. Okay? So, add the word root to the carbon. Butane. Butane is the halogen. That is the second one, two, three, four. Second position. So, we will add Bromo Butane. That is the position. That is the carbon. So, Two bromo butane. Okay. Add to the alkoxy group. Alkoxy. Alkoxy is the formula general R O R dash. That is CH3 O CH3. Then there are two methyl group in a day and oxygen. Then we have to name the name of the name the name of the name of the name of Methane. And the bag to methane, methoxy, methane. In the general formula, again, I'll say alkoxy, alkane. Okay, I'll put methoxy, methane. Here the compound is CH3CH2OCH3. In a way, the same number name is here. In a way, the same number is longest group. This is the group. Shortest group is the group. So, the longest group is that. Then, the ethoxy is the same. Sorry, the same. You can see that. Now, we have three carbons. CH2, CH3. You can see that the name is Propoxy. Propoxy. Methane. Let's see. This is the last part of our chapter. Isomerism. Isomerism is a phenomenon shown by compounds having the same molecular formula. One molecular formula is compounds with different structures appear to be in the name of isomerism. Okay. The same molecular formula is a compound. CH3, CH2, CH2, CH3. This is a compound that is here. This is the formula of the compound. CH3, CH, CH3, CH3, CH3. Okay, 
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് രണ്ടിലും അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്ക ഫോമിൽ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവരുടെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എന്താണ് റീസൺ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസോമറസ് എന്നുള്ള ഫിനോമിന പറയുന്നത് ഐസോമറസ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിനും സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഐസോമറിസം കാണാൻ പറ്റും ചെയിൻ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം സോറി ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമറിസം ഒന്നാമത്തെ ചെയിൻ ഐസോമർസം ചെയിൻ ഐസോമർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അകത്തുള്ള ചെയിൻ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് ആ മോളിക്കുലിന് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ വരുന്ന മാറ്റാണ് ചെയിൻ ഐസോമർസം ഇതൊരു ചെയിൻ ഐസോമർസത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെയിൻ മാറി ഇങ്ങനെയാകുന്നപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയിൻ ഐസോമർസത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തെന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമർസം ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമർസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനൊരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി ഇവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലേ ആർ ഒ ആർ ഡാഷ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ രണ്ടും സെയിം ആണോ അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർസം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസ്റ്റൻ ഐസോമർസം പഠിക്കാം പോസ്റ്റൻ ഐസോമർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാറുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ദ ആർ ഫംഗ്ഷൻ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാറുകയും ഇവർ ഐസോമേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമർസം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഞാൻ തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആൽക്കൈൻ ആയിട്ടും ആൽക്കൈൻ ആയിട്ടും ആൽക്കൈൻ ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മോൾക്കർ ഫോമിൽ തന്നാൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻ ആണ് ഇത് ആൽക്കൈൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോർമുല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈനും സി എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈനും സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് എച്ച് ടു എൻ ആണല്ലേ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ എന്ന ഫോർമുലയാണ് ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് അപ്പോൾ ഇത് ആൽക്കൈൻ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ മോളിക്കൂൾസിനെയും ആൽക്കൈൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ചെയിൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാർബൺ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊപ്പ് 
ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറസ് ഏതാനാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരണം പക്ഷേ ഈ മോളിക്കുലറിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനൊരു മോളിക്കുലർ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമറസ് ഇതാനാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസോമർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഓ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പേരുകളിൽ നിന്നും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തത് ടു ടു ത്രീ ട്രൈ മീഡിയൽ പെൻറ്റീൻ പെൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും രണ്ടെണ്ണവും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഒന്നും എന്നാലത് മീതയിലുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഈ ബാക്കി ബാലൻസ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊപ്പ് ആൻഡ് ടു ഓൾ ആണ് പ്രൊപ്പ് ആൻഡ് ടു ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടല്ലേ പ്രൊപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തതിൽ ഒരു ഓൾ അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജനെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഈ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കൂ പെൻഡാൻ ത്രീ ഓയിക് ആസിഡ് പെൻഡാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ഓയിൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഓയിക് ആസിഡ് മൂന്നാമത്തതിൽ ഒരു ഓയിക് ആസിഡ് വേണം അപ്പോൾ ഓയിക് ആസിഡ് ആണല്ലേ സി ഒ ഒ എച്ച് 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 കോമ്പൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് നിന്നും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ചെയിൻ ഐസോമറിസവും ഒരു സെറ്റ് ചെയിൻ ഐസോമറിസും ഒരു സെറ്റ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസും ഒരു സെറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയിൻ ഐസോമറിസും പരതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബണാറ്റം ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ ഇവിടെ കാണണം ഇനി അങ്ങനെ മറ്റൊരു നാല് കാർബണാറ്റുള്ള ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ നാല് കാർബൺ നാല് കാർബണാറ്റം ഉള്ള മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയിനിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തതാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമുക്കൊരു ചെയിൻ ഐസോമർസത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ചെയിൻ ഐസോമർസ് ഇനി ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസ് നോക്കാം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസ് എന്തായിരുന്നു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം പക്ഷേ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ സെയിം ആയിരിക്കുകയും വേണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കാം ഇതൊരു ഓയിച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതൊരു ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോക്സിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം സെയിം ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഓയിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇതിനകത്ത് മൂന്നിൽ വേണമെങ്കിൽ പെടാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആവാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഇനി പൊസിഷൻ ഐസോമറസ് ആണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറസ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഐസോമറസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണാറ്റത്തിലാണ് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണാറ്റത്തിലാണ് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ മാറിയത് കൊണ്ട് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ദ ആർ ഡിഫ ദ ആർ ഐസോമേഴ്സ് ഓക്കെ